，这就是复大的逛街。这个美男带我是真好啊，哄我吃，哄我睡，还这么带我上街玩，一点都没有太子高高在上的感觉。哦，可我不是原本的清溪呀、啊。清溪，喜欢这个吗？哦，哦，哇，这是什么啊？好可爱呀、啊！<笑>这是糖面人，老板刚刚现捏的。<笑>哎，还有小猫、小狗、小兔子哦，就要这个了，多谢老板。哎，不敢不敢。啊，哎，刚才那个虽然没看到脸，但是看这气质，他绝对是个帅哥。啊，为什么我有种心跳加速的感觉啊？难道这家伙就是男二？呀！谁家的马呀？啊、小心金马！啊啊！殿下小心！啊、清溪，我没事，你们马上给我拦住刚才那个人。是殿下，是不是往那边去了？快追！嗯嗯嗯嗯、殿下，幸不辱命。嗯。发生什么事了？这是哪里？我是被套麻袋了，难道我要被？啊！不要啊！对，快放我出去！我不想变成皮草啊！也不要吃野味，野味带病毒啊！我是饶命啊！我还小，我皮革真的很快的。哎，他是刚才在街上看到的那个帅哥。我终于找到你了。嗯，你认识我啊？我不但认识你，还知道你的一切。嗯，不会吧？我只是习惯性看到美男就脑补一下而已。难道这个帅哥真的跟元山有什么关系？呃，清溪，难道你认不出我了？是我呀！你你，但我真的不认识你啊！哎，我们是不是有什么误会？帅哥，麻烦你先放开我好吗？哎呀，嗯，难道？喂，听说了吗？最近有不少别国密探潜入我们东国了，是因为皇上病重的消息传出去了吗？真可怕！难道他就是宫女们私下讨论的密探？啊！清溪，为什么？哼，你就是他们说的潜入的密探吧？你绑架我，到底是想打探什么？密探，绑架？白木月到底跟你说了些什么？他是在骗你？这我就要跟你好好说道了。白木月对我挺好的，而我跟你只是初次见面，我为什么要相信一个陌生人？清溪，我明白了。虽然不知道他对你做了什么，导致你失忆，但只要你跟我回陈国，一切都会好起来的。放放开我！呃，哦，我。只是抓了他一下，这是干嘛？想碰瓷吗？哼！总之，我是不会轻易相信你的。看此机会，赶紧逃跑吧！嘿嘿，虽然你的长相是我最喜欢的那种，但黑脸真的太吓人了。本小姐还是不奉陪了。殿下，你没事吧？抱歉，清溪小姐跑得太快，我一时不察。<咳>我没事。且先让他去吧，时间不多了，如今只能加紧布置。我绝对会不惜一切代价，把你从他身边带回来。嗯，又在什么情况下，一个人才会对另一个人说，对你好的人其实一直在骗你？自从遇见他之后，我总感觉心绪不宁，似乎我和他并不是第一次见面。
。可是，就算他真的和原生有什么关系，哎呀，我也根本想不起来啊！而且那天，清溪小姐，清溪，老板，你有没有看见过大概这么大的一只白色狐狸？我在这里。清溪，清溪。太好了，我还以为你被带走了。我没事，嗯，我我只是没站稳，不小心被撞到地上了。你没事就好，你都不知道我有多担心。好，暂停，就在这里暂停。所以你为什么没把遇到密探的事告诉白木月？你看看他担忧的表情，像是假的吗？哦，我只是觉得那个人不像是密探啊，而且我不也没事吗？不对吧？我看你根本是见一个爱一个，严控的老毛病犯了。啊！别骂了，别骂了！爱美之心，人皆有之嘛。现在不是想这些的时候啊。当务之急是尽快恢复人形。为什么的？我真的当够了。啊！啊！啊好痛！撞到头了。嗯，我变回人形了。本宫不同意，她只是个你从城国带回来的普通女子，根本不能给你提供任何助力。你居然说你要给她太子妃之位？本宫过去教导你的东西，看来你是都忘了。不是的，母后，小九收到线报，轩辕宇确实已经潜入国都。儿臣只是想借此机会设局，只要能引得轩辕宇上钩，我们就再也不用担心陈果了。当真？如果你只是想做局，何必要闹得如此兴师动众的？轩辕宇此人狡诈多谋，如果草率行事，恐被他察觉端倪。小月，你骗得了别人，可骗不过本宫。你难道真的没有一点私心？你是不是喜欢上他了？不，母后，我只是……别急着否认，只要把他扣押在手里，威胁轩辕宇的方法多的是。你却偏偏选择最有可能激怒他的做法，你就不怕他一怒之下直接开战？我不会给他这种机会的，我向你保证，母后。小月。我费尽心思筹谋数年，才换来如今大权在握。我绝不能让你一意孤行，为了眼前大好局面。哇，他给我准备的这些衣服真好看。<笑>嗯，就是这耳朵和尾巴实在很难控制，感觉这个形象。像是什么坏坏的狐狸精？啊！谁？清溪。这股药香、啊，是那天在马车里的那个人。你你，等等，你先放开我！哎，你到底是怎么进来的？这里可是东国皇宫内院啊！白木月可以为了你独自潜入北国宫院，我潜入东国皇宫。又有什么奇怪的？跟我走吧，清溪。嗯，这个人又在说我听不懂的话了。清溪到底和他有什么纠葛？不，我不能就这么跟你走。我，我真的不记得你是谁，所以。既然如此，我可以重新告诉你一次。轩辕宇，我是陈国的陈亲王，同时也是。真正和你有婚约的人啊？婚约？又一个未婚夫？元山到底有几个帅哥未婚夫啊？这到底是什么展开？清溪，你知道如今东国国都是什么情况吗？所有街道都张灯结彩，百姓们都在期待太子殿下的成婚大幸。你真的愿意留在东国，嫁给白木月吗？呃、啊，啊，大婚典礼？我怎么没有听说？我只问你一次，清溪，你真的不愿意跟我走吗？嗯
。我，你糟了糟了，这下怎么办？喜欢帅哥是一回事，嫁人结婚又是另外一回事了。嗯，我并不是真的想和白慕染成婚啊。要跟他走吗？可他同样自称是我未婚夫，万一他也……秋汐小姐、啊，殿下让奴婢来。啊，什么人？来人呐！有刺客！秋汐，秋汐，你没事吧？我听说有刺客潜入，你……啊，我没事。秋汐，你，你能变回人形了？嗯、啊、嗯，马马虎虎吧。嗯。那个刺客呢？抓住了吗？被被他跑了，是属下们无能。殿下恕罪。什么？对方只有一个人，你们却让他跑了？哦，等等，那个人好像不是刺客。他说他叫轩辕宇，是陈国的人，好像很厉害的样子。轩辕宇，你见到他了？他碰你了？他到底跟你说了什么？啊、告诉我清晰、啊。没说什么，我都不认识他。抱歉，清溪，我是不是吓到你了？我只是很担心他会不会伤害你，刚才没有弄疼你吧？从明天开始，护卫加一倍，别再让可疑的人靠近这里。是殿下。好了，没事了，别怕。白慕月，其实他跟我说了一件事。轩辕宇说，如今百姓们都在期待太子的大婚。你说过我是你的未婚妻，为什么我完全不知道这回事？原来你已经知道了。抱歉，星星，我原想过几天再告诉你这件事的。你之前一直在养病，我不希望你为此事太过担心。啊，哦、啊，嗯，不，我不是说这个。成婚这么大的事儿，难道不该先问问我本人的意见？清溪，如果你担心的是圆房的事，我保证。我绝对不会强迫你，但如今典礼日期已定，是万不能再更改的。只要婚典结束，我什么都听你的。小九，你也认同母后说的话吗？你是不是也觉得我有私心？殿下，你错，我就是有私心。一想到清溪已经和轩辕宇见面，就莫名有一股愤怒的情绪冲上心头。这次的计谋，我绝不容许失败。清溪小姐，请您待在屋内。啊啊！清溪小姐，请您不要外出。啊！清溪小姐，请不要翻窗。啊！白慕月这家伙在搞什么鬼？我连在院子里逛逛都不行吗？什么脏家伙喂，这跟阮静我有什么区别吗？嗯，他就这么在意我见过轩辕宇的事儿，而且他简直软硬不吃的，话没说两句就……我保证，我绝对不会强迫你。他太心机、太狡猾了吧？哼！清溪小姐，该吃药了。嗯，我知道了。啊，你是那天的？是的，小姐，奴婢叫小葵，奉殿下的命令，从今天开始贴身侍奉小姐。奴婢知道之前的事让小姐不快，殿下交代过，只要小姐高兴，无论小姐是打是骂，奴婢都愿意接受。啊？啊，我只是不想让你害人而已，打你骂你做什么？小姐。您不生气吗？呀，我生气是因为白慕月跟你有什么关系？难道你觉得我像是那种会迁怒别人的家伙吗？哎，好苦啊！小姐，您真是个好人，殿下能得您做正妃，奴婢真心替殿下感到高兴。啊，怎、哎、怎么突然说到这个？哎，你不是说你仰慕他吗？奴婢确实说过，但奴婢也知道，奴婢这样的身份是配不上殿下的。小花精，没地方去的话，入宫做我的侍女吧。嗯
还值得我信任吗？不过，倒是可以问问他别的事情。嗯，哎，你知道轩辕宇吗？他是个什么样的人？啊，轩辕宇，小姐，你绝对不能再接近他了。那人就是个杀人的魔王。他在守城国边关十余年，参与过大小战役无数，手段残酷，硬是把原本不大的城国版图。扩张了近一倍。哦，那个帅哥原来这么凶残的吗？难怪他脸这么黑了。嗯，他显然很在意清溪。如果被他发现我不是原来那个清溪的话，嗯，绝对不要啊！殿下来了，见过太子殿下。恭迎太子殿下，清溪，我听他们说你在居所里发脾气，啊，很抱歉、嗯，最近我都在忙着大婚典礼的事，没能陪你。白沐月，冷静，冷静，一定要植入主题，不能给他转移注意力的机会。嗯，太子殿下，你说要保护我，所以加派了护卫，但为什么他们不让我离开住所一步？殿下到底是为了保护我？还是为了别的东西，啊，清溪。比如说，实际是为了防止我逃跑之类的。原来你已经猜到了，清溪，你真的很聪明。这个手段不到万不得已，我是不想用在你身上的。啊，什么？啊。你醒了之后一定会怪我的吧？不过没关系，我说过了，我有一辈子的时间可以等你。清溪小姐，你醒了，可有哪里不舒服吗？嗯，这声音是小葵吗？啊，奇怪，小葵怎么变得这么大？嗯，哎，这只项圈是什么？感觉身体好沉啊！啊，难道我的灵力被他封印了？太子殿下，无意义的虚礼都免了。小九，我让你办的事怎么样了？合适的人你可找到？信不辱命，殿下。时间紧急，臣勉强找到了一位合适的，正是他。把头抬起来吧，让殿下看看你的脸。是，草草民见过殿下。不够像。殿下恕罪，时间紧急，这已经是臣能找到的最像清溪小姐的人了。唉，我不是在责备你，换上婚服坐在鱼车里，应该足够骗过轩辕宇。就选他吧。是，殿下。他知道可能会发生什么事吗？是，九大人已经把一切都跟草民交代清楚了，草民的家人亲朋也，也都知道该怎么处理。很好，事成之后，他们都会得到我应承过的补偿。是，殿下，承蒙圣恩。殿下，明天就是正点了，您还不休息吗？到了现在，我反而开始犹豫，我如此设计是不是正确？如果有一天他知道了真相，他真的还会原谅我？他一定会理解您的，殿下。先不提这个，这两日母后可有什么动静吗？皇后娘娘这几日照常处理政务，照顾陛下，臣暂且没发现什么异样。是吗？去休息吧。明天的行动，绝对不容有失。部署的如何了？已经全部就位了，殿下请放心。好了，殿下。很好。
，开始行动。哎，新娘出来了，太远了，看不清啊。哎，说起来，她到底是什么身份啊？听说并不是全贵家的小姐呢。呃，不知道。哎，我听说她是殿下从陈国带回来的民间女子。民间女子还是陈国的？不是吧？殿下此等身份。居然娶一个陈国民女做正妃，谁知道呢？难道她长得美若天仙？哎，说不定哦。哎，真想看看太子妃殿下长什么样。切，想得美，殿下也是你能看的。哼，哼，原来是这么回事。娘娘，啊！干什么？哼，你就是清溪，长得是挺可爱，但到底只是只畜生。皇后，就是说她是白慕月的母亲？切，讲话真讨厌。啊，哎，有事的话能把我放下来再说吗？哼，恐怕不行。虽然本宫与你无怨无仇，但为了小月，只好趁今天把你处理掉了。皇后娘娘，不可以！青溪小姐可能是最后一位灵狐了，她很重要。如果您这么做，太子殿下也会……让她闭嘴！本宫现在没空处理她。是娘娘。他是真的，我现在这副模样，怎么可能斗得过成年人啊？可恶，白不愿那混蛋，多,多难受啊！我的，我要死吧！清溪，大黑脸，大大黑脸，你你怎么？奇妙来到这里，变成狐狸，你第一眼看到的人骗我，说想娶我，他的母亲却想杀我，<笑>我想回家。好了，没事了，没事了，对不起，我来晚了。嗯嗯、稍微冷静点了吗？嗯，你怎么知道我在这里？白木月长的替身，看起来的确很像，不过我一眼就看出，那不是你。他太低估我对你的了解了，我们可以以后再说这件事。呃、啊，眼下，哦、啊，我差点忘了，哦，哎，这怎么会？然后，小葵，啊，怎么会这样？我杀人了！大黑脸，等等，你想干什么？他还没有死。你，你敢动本宫？刺刺杀东宫皇后？你以为你还能还能安全走出东国国境？少在这虚张声势。东国柳皇后的狠毒手段，本王在陈国都有所听闻。若你一死，数年的积怨会立马报复在太子身上。到时候，不知道太子殿下还有没有余欲，关心我们能不能离开东国？嘘
轩辕宇。秦夕，这女人差点掐死你！我杀了她给你消气，不好吗？可她也没能把我掐死啊！我不太懂你们的权衡斗争，可是，如果坐看一个人在我面前被杀，我绝对会良心不安的。他想杀我，我也杀了他，我们扯平了，好吗？求你了，好，我答应你。等，等等，本宫想和成王做个交易，不知成王有没有兴趣？我要你带着这只狐狸离开东国，永远都不要再出现东国。成交。啊，你不行，我。我还有个条件。我在东国的这段日子，一直是小葵在悉心照料。虽然是主仆关系，但已然培养出感情，我也早就拿她当姐妹。你们若是不答应，我不仅不会离开东国，我还要马上去找白沐月完婚。你，把她带上。如若发现她是东国的细作，直接杀了。是。前面不远处就是城门口，殿下。嗯，不愧是陈王、啊，这点小把戏果然瞒不过你。秦七，跟我回皇宫。白沐月，你别想了，我都已经知道了。你不仅骗我成婚，还害我差点死在你母后手里，是不可能再跟你回去的。嗯、母后的事是个意外。他只是不知道你狐狸的真身，一时惊慌才做出那般行为。我代他向你道歉，清溪，我是真心喜欢你的。只要你跟我回去，我保证一定不会再让你受到任何伤害。轩辕宇，一会儿你拿我当人质，拖住白沐月，然后找机会用轻功直接翻过城门。不行，我不会让你冒险的。嗯、你相信我，我身手敏捷。这些弓弩手伤不到我的，前提是能像我想的那样。哎，嘿嘿，好像装过头啦。嗯，看来好言相劝是无用的了。本想着只要清溪肯跟我回宫，我还能既往不咎放了你。现在看来，还是让你死在这里。轩辕宇。青衣，准备不为。啊，这样下去不行。白沐月，停手吧，我们做个交易如何？哦，交易？对，只要你放他们离开，我可以跟你回去。哦、啊，你过来，我可以答应放他们离开。青衣，别过去。清溪，你受伤了。哎呀，殿下，两个人你都射不中，属下该死，属下该死。谢谢你救我出来，这份人情我会还你的。如果没什么事，我们就此别过吧。恐怕你走不了了，现在外面都是官兵搜查。这……白沐月不会轻易放过我们的。你先跟我们一道，等安全了再走也不迟。你放心，虽然你不记得以前的事了，但我保证，我不会伤害你的。那好吧。我相信你。虽然失忆了，但是性格
，去掉一遍，还是原来贪吃的小狐狸。大黑脸，你怎么才来啊？话说回来，那个称呼，他是想起了什么？青溪，嗯，你对大黑脸这个称呼有什么印象吗？他是什么？长得一脸黑的人吗？哎，轩辕宇，那我也问你个问题：如果当时我说不跟你走，你会怎么办呢？哼，这个嘛，特殊时期会采取不同的手段，大概率会直接绑走啊。嘿嘿嘿嘿。嗯嗯，我是大魔头。嗯嗯，<笑>我是不会丢下你不管的。什么？他也没有传闻中说的那么恐怖嘛。殿下，时辰差不多了，东国边境把守松弛，我们可以。嗯、悬赏一万两抓陈国来的刺客。大手笔呀、啊，能抓到吗？呸，这价位的没一个好拿的。小二，入殿。殿下，属下总觉得我们这一路似乎有点太过顺利了。你担心白木月会伏击？嗯。而且柳皇后之前一直想杀清溪小姐，属下担心她会临时反水。无妨，此事我早有准备。不愧是殿下，清溪，你进来一下。啊，不是吧？还不进来？千里耳吗？这也能被发现？啊、嗯，对，嘿嘿，嗯嗯，那个。我说我不是故意要偷听的，你信吗？不愧是清溪小姐。你失忆了，所以可能不知道，这是灵狐令牌，原本就是属于你的东西，放你身上会更有利于你。啊，我的令牌？哇，什么什么？这难道就是传说中的开挂道具吗？啊！主人，你终于叫我了！啊，居然是萌宠吗？哎呦，啊，下次拜托您换个地方，摔疼我了。啊，好可爱！我，就是太可爱了！快住手！啊，能力是制造幻觉吗？你说真的？哎，那还有假？我都看到了。天哪，可不得了！谁说不是？皇太子已经带着三千精骑亲临边境小镇了，阵仗大的不得了。什么事啊？这可不多见啊！哎，走走走，去瞅瞅。糟糕，不好！白沐月率三千精骑赶来这边了。什么？比预想的还要快。动作都快点！据城门守卫所述，并未发现通缉板上的三人出境。很好，吩咐下去，封锁出入口，排查所有客栈，务必将他们擒拿到手。是。让开，让开！怎么了？这是？让开！哎呦！你们店里近日有没有看到画上的人，或是可疑的遮面人？没没看到，这边也没有。呀，都让开！啊，殿下，现在该怎么办？不出一刻钟，他们就会搜到这里来了。青溪，木石的法力是变幻之术，只有你能号令他。我们现在需要他的帮助。嗯，知道了。木石，看你的了。等过了这关，回头我请你吃好吃的。<笑>一言为定。狐族幻术，狐、啊、族的法术，他
他不是黄鼠狼吗？关关爷，走，人上来了，还没好吗？快了，里面的人别动，查房，别。哎，别跑！呃，这你们……哎呀，大元，醒醒好吧！你们可不能抓他去做壮丁呀！我就这么一个孩子，哎呀，哎呀！我们那天走得早啊，媳妇儿都没来得及去。我这后半辈子可就全指望他了。什么情况？回禀大人，是是几个穷野乡人。嗯。娘，您快起来吧。呃，不好意思啊，让各位官爷见笑了。一场误会，还请各位不要放在心上。是，呃，打扰了，哪哪里哪里？哎呀，真是太好了，我的好大儿啊！抓到了，行了，不要浪费时间了，没什么问题就赶紧查下一间。是，大人，这边没有，这边也没有，看来不在这儿。那我们走。去下一家。啊，以后这样的活，打死都不想干了。啊，差点就被吓死了。青青，啊啊啊！抱歉啊。呃，没事。嗯，此地不宜久留，白沐月很快就会再次搜到这里，得尽快出境才行。你想到什么好对策了吗？两个办法，好点的，可以挟持白木月出境；最坏的打算是趁黑灯瞎火的强行突围。不可以，殿下，别忘了你身上还有致命蛊毒未解。医师说过的话，您忘了吗？相信运功施展法力的话，最坏的可能就是……呃，毒发身亡。啊？什么？什么人？殿下，不许动，都给我让开！不想他死的话，赶紧开城门。呃，这退后，赶紧退后！呃，见血了！轩辕宇这混蛋，说是让我冒充白沐月，可没说真拿剑抹我脖子啊！还愣着干嘛？快去开城门啊！呃，呃，是慢着，属下冒犯。殿下向来不是贪生怕死之人，况且殿下分明方才还在军帐里商议军事，怎被这般丝毫动静都没有，就被挟持到城门处？哼，不过是一群虾兵蟹将，也想拦我去路？今天你们一个都别想走！嘿、哎，嗯，果然还是变成了这样。我就说嘛，根本就是一个方法嘛。清溪，你冷静点，你是穿越过来的，想想现代会怎么做。一，突围出去。好，是。报，城王等人出现在城门口，与我方交战。你说什么？传令下去，全军出击，务必抓拿轩辕宇。快，快去开城门。轩辕宇，殿下。快拦住他们！该死！清溪，虽然我之前骗你是我的不对，但是我是真心喜欢你的。你别被轩辕宇骗了。当年你们狐族被灭族一事，和轩辕宇脱不了关系。包子，一家的肉包子！啊，你们快看，是王爷！太好了，王爷回来了！王爷，他
太好了，我们也平安无事。是啊，真是太好了。青溪，我们到了。龙王，哇，好气派的王府啊！来，这里是我的王府。啊，哎呀，啊、你可能不记得了，但你以前都住在这里。和以前一样，这里的格局都没变。或许你会想起点什么。啊，我没看错吧？子怡，吩咐厨房准备一些早点。大家都平安回来了。对了，再要一些鸡腿。子，太好了，七夕姑娘没死，真是太好了。这里是你以前住的房间，我去换身衣服，再过来带你去用餐。嗯，知道了。嗯，话说这里，不管是刚才的丫鬟，还是这里的环境布置，真的都让我有种很熟悉的感觉。可，这真的是我的记忆吗？主人为什么要跟陈王来到陈王府呢？啊，因为失忆的关系。我对眼前所发生的一切都感到很陌生，想要独立生存可能会很困难。嗯，所以眼下最靠谱的就是找个人当我的饭票，等我适应了外面的环境，再另做打算。可是那个白木月不是说灵狐灭族的事情和轩辕一族有关吗？如果这件事是真的，我承认，轩辕一族。确实和灵狐灭族一事有关。什么？不管你还记得多少事，我都不想骗你，也绝对不会骗你。杀光他们，一直都不要放过。啊啊！谁在那里？哦，这是。事情的经过就是这样。我凭什么相信你啊？哼！如果我想对你动手，根本不用等到现在。嗯，好有道理。嗯，不愧是大魔头发言。那好吧，我就姑且相信你这一次。好，那一起去吃饭吧。我让厨房做了你最爱吃的鸡腿。嗯、啊，<笑>鸡腿，哎，那别耽误了，不能让鸡腿等我。<笑>就这样，在陈王府蹭吃蹭喝的日子开始了。殿下，你看他。对，算了算了。哦，将军。殿下。哇，子怡呀！哇，小心点儿，七夕姑娘。哇，真是太美了。哇。嘿时间。过得比想象中还要快。啊，嗯，子怡啊，你能不能别这么伺候我了？你们每天对我饭来张口、衣来伸手的，我也不习惯的。哪这么信？王爷交代过了，要我们四客都以王妃的标准。来伺候青溪姑娘，啊，王妃，啊，啊，他该不会是误会什么了吧？你，我亲自去跟他说清楚。轩辕雨，啊，啊，什么事？啊，我来是想跟你说清楚，我虽然不愿意嫁给白慕月，但也没想过要嫁给你。我知道。
。感情的事，我不会勉强你。皇宫的晚宴快要开始了，你就当做是陪我演场戏。启禀王爷，宫里来的司仪已经在门外候着了。来的正好，把他们带到客厅。是。秦夕。嗯。三日后宫廷举办晚宴。这是宫里发来的晚宴邀请帖，我想带你去。哦，好，啥晚宴来着？走吧，得让他们给你做一件合适的衣裳才行。啊、哦、啊！哦，什么梦啊？为什么不早点反应过来啊？不然我也不会出现在这儿啊。嗯这就是陈王府的那位，还真好看啊！这徒弟变妃子，朕还是第一次见皇叔如此对待一个女子。哼，皇上见笑了。怎么感觉这皇上对轩辕宇……嗯，可是我听说他。啊！什么啊？啊！嗯，我怎么就答应轩辕宇了呢？感觉他们都在盯着我看。嗯，轩辕宇，嗯，我想出去走走。好。啊！终于能放松啦！啊！皇宫的规矩太多，气氛实在太压抑了。希望宴会能快点结束。哟，我当是谁呢？原来是那个跟在陈王身边的乡野丫头。嗯，不知羞耻，这还未成婚，就先享受起陈王妃的待遇了。该说是许久不见，野鸡也能飞上枝头当凤凰了吗？你说是？陈国危机四伏，如果你愿意帮我的话，那就配合我演一出戏吧。好吧，我是人。哼，站住！你是谁啊？为什么拦我？怎么，这么快就不认识我了？还是说你想装失忆蒙混过去？现在可没人能帮你了。啊！你居然推我！<笑>那又怎样？当我清溪是好欺负的吗？啊！啊谁怕谁？清溪姑娘。嗯。皇皇上。抱歉，是诗雨冒犯了清溪姑娘。朕管束不大，还请清溪姑娘见谅。啊呃，这嗯。呃可恶！怎么会这么巧？青溪姑娘，请前往偏殿，换身干净的衣服吧。姑娘这边请。那就有劳了。皇上，你让人朝静路前往偏殿，放点东西。您的意思是？记住，你想做事可以，但要想人不知，就得神不知鬼不觉。明白。妹妹，你过来，把这个带到偏殿点上。这是摄魂香，你懂的。是。姑娘，请进。嗯。嗯啊，木石，木石。啊，主人。木石，你从窗户出去，帮我给轩辕宇捎个信把我的位置和刚才在花园里遇到的事儿告诉他。遵命，姑娘，新衣服给您拿过来了。嗯，进来吧。嗯，奇怪，怎么突然这么困啊？嗯嗯，感觉浑身乏力。看来差不多了。啊。
说吧。灵狐至宝转令珠，在哪里？嗯，是，你。说，灵狐至宝在哪里？嗯，什么？我不知道你在说什么。谁？轩辕宇，主人。啊，抱歉，我来晚了。皇上明知他是未来的陈王妃，不问问我就直接动他的主意，未免太过逾矩了。既然清溪喝醉了，那臣就先告退了。这种事，希望不会再有下一次。可恶！明明就差一步。轩辕宇，我要你不得好过。你照看好清溪，有什么事第一时间告诉我。呃，等等一下，等一下，轩辕宇。请你放过主人吧，你也看到了吧？他待在你身边根本不安全。黄鼠狼的脑子就装了这么点东西吗？狐族因何被灭族？你忘了吗？呃，什么？你既然心里清楚，就应该知道，现在放清溪一个人在外，就等于是要他去送死。你应该也不希望灵狐皇室的最后血脉为此断送吧？主人的身份。这家伙什么时候知道的？主人的敌人很多，这点我比谁都清楚。但别忘了，你也不是好人。灵狐一族灭亡的事情，既然和你有关，在没有查清真相之前，我是绝对不会认同你的。灵狐灭族是我族欠下的血债，父辈犯下的错误，我会想办法补偿。谈话到此为止吧。这件事，本王劝你最好别让清溪知道。要是让我发现，你煽动清溪去做什么傻事，就算你是清溪的灵宠，我也不会放过你。可恶！嗯，这一个多月来，总是受到轩辕宇的照顾，导致我太过放松，都忘记了关于狐族灭亡的事情了。说起来。狐族到底是因为什么招来灭族之祸的呢？说，狐族至宝在哪里？狐族至宝？啊，木石，快出来！呃，什么事啊，主人？人家才刚睡一会儿。嗯，你知道狐族至宝吗？嗯，狐族至宝，主人不知道吗？啊，啊哈哈，我这不是失忆。给忘了吗？嗯，绝对不能被他发现我是穿越过来的。嗯，这是哪门子的诗意呀？狐族至宝就是转灵珠，我是没有亲眼见过了。狐族至宝的秘密只有狐族内部人知晓，我身为灵仆是没有资格窥探其中奥秘的。不过，转灵珠的传言却非常之多。一直被外界传得神乎其神，也因此受到了三国寄语。我想，这是导致灵狐族招来灭顶之灾的主要原因。啊、那你知道转灵珠现在在哪里吗？很遗憾，它遗失了。听闻在战乱中，转灵珠没有被任何一方得到，而是莫名的从人们的视野中消失了。如果主人想不起来的话。那么，我想有关转灵珠的真相和下落，就再也没有人会知道了。哇、嗯，说了那么多，渴死我了！你该不会是想着，反正转灵珠也找不到了，不如就干脆放下灭族血仇，就此跟仇人的后代一起过吧？啊、怎么可能啊、嗯！这件事太复杂了，我需要好好的想一想。我失忆了，说真的，这里发生的一切。对我来说都感觉很陌生，但是我也说不上来为什么。好像自从轩辕宇带我来城国之后，
我就对这里的一些人事物，有种莫名的熟悉感。也许，更早之前我就在这里待过，但是，我找不到恢复记忆的办法。我可能，真的忘记什么重要的东西了。说到底，其实我本身就不属于这里，不属于这个时空。我只是一个无辜被卷入这场纷争的外人。爸爸妈妈，无论是狐族的血仇，啊，小心点。清溪、啊，清溪，这是你最爱的鸡腿。哎、清溪，还是轩辕宇对清溪的感情，都与我无关。哎，怎么了，子怡？秦溪姑娘这几天一直兴致缺缺的样子，不知道是有什么烦恼。嗯。王爷。嗯。秦溪。进来。找我有什么事吗？啊，是这样。前阵子，派遣来陈国的北国使者，现要来拜见本王。你要随我去见他们吗？哦，我知道了。宫里最近没什么事忙，正好有空闲，一会儿要不要和我上集市去走走？哦。啊。人也是可以变换成动物的。嗨、嗯，没想到你居然还会变成兔子啊！好厉害啊！呃，一一般吧，这种变换之术还是有点难度的。哦，原来你也会有拿捏不准的东西啊！啊啊啊！等等，<笑>没想到你竟然可以变得这么可爱！呃，别这样，快快住手啊！皮毛也跟真的兔子没两样哎，好软哦！停下，请，对不起。青溪，你真是个大笨蛋。我说主人。你该不会是喜欢上那家伙了吧？嗯，怎么可能？他可是……可是什么？他可是大黑脸啊！<笑>他喜欢的应该是这个世界的清晰才对。你吃，你吃。啊，不不，你吃，你吃。嗯，他们这是怎么了？嗯嗯。清溪。啊，怎怎么了？今天天气不错，待会儿要不要上集市走走？嗯，好，好啊。汤圆馄饨内，新鲜的蔬菜。过来瞧一瞧，看一看喽。新的腌制水粉，快来买哟！来看一看，感觉像在约会一样。哎，开始了，看一看，瞧一瞧哟！经典胸口碎大石了，乡亲们喜欢的捧场赏个钱哎！哇，哎，轩辕宇，我们也过去看看。哦，好。哦呀！哇塞，哈、啊，真新鲜！我在现代都没有看过真的胸口碎大石、啊。好，哇<笑>、哦，太厉害了！赏、啊、你。啊，平常很少遇见这些，真是满足啊！
，你喜欢的话，下次我们再来。哦，哦。今天是放花灯的日子，看时间，应该快开始了。你要不要去？嗯，嗯要。<笑>放花灯了，好漂亮啊！喏、嗯，给。清溪，写点什么吧。写点什么？嗯，轩辕宇究竟是怎么看待我的呢？嗯，写什么呢？嗯，哎，这我什么时候写的？划掉，划掉。嗯，清溪，你写好了吗？啊啊啊！抱歉，我已经写完放走了。花灯真的好美啊！哎<笑>、啊，对了，你写了什么？你要看吗？嗯，这是。谢谢你。哼，清溪到底写了什么呢？王爷，醋酿足了点小野。不用了。死。哎，你听说了吗？什么呀？啊、嗯，厨娘突然肚子痛，被送去看郎中了。那早膳怎么办呀？都这个点儿了。哎呀，嗯哼，既然这样的话，不如。奴婢已经让财夫将厨娘送去看郎中了。嗯，你下去吧。待会儿带清溪去外面吃点什么好。哎，里面怎么了嘛？听说王妃在里面做饭，真的假的？她还会做饭吗？喂，你闻到了什么没？哇，好香啊！嗯。你们，别的不敢说。蛋炒饭可是我清溪的拿手绝活，<笑>完成。哎，你来的正好，快尝尝我的手艺。呃，这是。怎么样，没见过吧？这可是我们那儿独有的发明。啊，原来是巧合，还以为他想起了什么。不过，做蛋炒饭也许能帮清溪恢复记忆。怎么样？好吃，啊，干脆给厨娘放个宁价好了。啊去！完成，来，我，我把，我精心调配的肚，给我喝上好阵子。退朝。最近皇上这是怎么了？一副伤感着退朝的样子。嗯。皇上最近到底在搞什么？一点动静都没有。还有那个白沐浴。可恶！可恶！说好的不择手段，结果人都不知道死哪儿去了。可恶，根本就什么都没改变嘛！嗯，没想到轩辕宇喜欢蛋炒饭到吃独食的地步。蛋炒饭你们是吃不成了，不过其他的菜我也还是很拿手的。哎、嗯，子怡，你把那些饭菜分配下去，我去叫轩辕宇吃饭。是。子怡姐姐来了,了，我们准备好了，你们。啊，今天天气真不错。嗯，不过最近好像什么都没做，好无聊、哦。哎，对了。那不如和下人们一起做卫生吧。清溪，啊，轩辕宇
，你来的正好。啊？不行，一定是那些下人偷懒，没认真打扫。我这就去处置他们。啊，不是不是，是我自己想要做点事情。每天除了玩就是玩，我快无聊死了。嗯，只准这一次。<笑>我去给你做早饭。<笑>哎，小梅，帮我个忙。那，把这虾仁炒饭送去给轩辕宇，他在书房。好，好的。嗯，那我先走了。秋西大人，使不得，这脏活还是我们代劳吧。哎，放心吧。这事儿我已经跟轩辕宇说过了，他不会责罚你们的。可是，嗯，哎，对了，这房间是谁的？看着好像特别陈旧的样子。这个是，是王爷生母住的地方。王爷说，没有他的命令，任何人都不得打扫这里。哦，嗯，是吗？哎呀，行了，嗯，你们也别围在我身边打转了。可是，哎呀，都赶紧散开去打扫，这里就交给我吧，得趁着好天气做完卫生才行。是。不仅是陈国，东国和南越国，据说也想得到转灵珠。有没有可能？啊，谢娜娜，哇，哎，抱歉，冒犯了。你。不是这里，嗯，也不是这里，这里也没有。啊，看来是我多心了，转灵珠不可能藏在这种地方。嗯，嗯，啊。是因为不想移动房间的陈列，所以才不让下人打扫吗？轩辕宇真的很喜欢自己的母亲呐、啊。说，谁给你胆子毒害本王？王室，王室。王爷，下！轩辕宇，你好大的胆子！说，我身上的蛊毒是不是你下的？只，只要不知道皇叔在说什么。哼。皇、啊、皇叔，我知道错了，我不该一时鬼迷心窍，听信了寝室的谗言。我有解药，我这就去找来给皇叔。限你今日之内，把解药送到我。哼。轩辕宇，你给我等着！王爷，下毒的人已经处理掉了。嗯，看来这个轩辕云是不能留了，希望能撑久一点。母亲，儿子，来。有人进来过，是清溪吗？信件。清溪是看了这个东西吗？这是。臣，接旨。既已接旨，那就跟咱家走吧。
，儿子，父亲，你什么时候醒呀？等我回来。陈王府作为陈国代表，出征已成定局。他们往那边跑了，追！虽参与狐族绞杀是迫不得已，但已经犯下的过错。谁也无法偿还。父皇，今日护下灵狐一族的血脉，但我轩辕家虽是王族，却微不足道；心怀正道，却无力维护。母亲，但是灵狐族秘宝蕴含的强大，足以改变这不公的事实。吾今日借灵狐一族的秘宝，助我轩辕家长子轩辕宇成为一方守护。日后轩辕家，定当不负灵狐一族。清溪，不然你怎么突然想去灵狐岛了？轩辕宇知道你一个人出府吗？就是突然想到了灵狐岛，而且你说的对，我应该心系灵狐一族。俗话说得好，最危险的地方就是最安全的，说不定。转灵珠还藏在灵狐岛，有可能吗？不过，主人，你能重新振作，真是太好了。嗯，皇上，你来的正好，朕有个好消息跟你说。什么好消息？轩辕宇毒发了。朕只需再拖上几日，待到轩辕宇中毒至深，便可带上这所谓的解药，去收割他的人头。哼！哼，这一天终于要到来了。那臣女预祝皇上喜提轩辕宇向上人头。雨儿喜欢民间庆典吗？嗯，喜欢。那雨儿跟母亲约定，将来长大了做一个心怀天下、爱戴百姓的人，好不好？好，好。这里就是灵狐岛了。你身上，主人，你怎么了？嗯，我没事，我们该走了。呃，去哪儿？成王府。喂，主人，怎么突然又要回去？谢谢啊。虽然还只是猜想，我可能知道转灵珠的下落了。什么？也，也就是说，抓紧，出发了。啊、你们做什么的？这里可是陈王府。狗东西，就你也敢这么跟朕说话？什么？敢来陈王府闹事，活得不耐烦了！打光他们，陈王府一个都不要放过！是，大家一起上，保卫陈王府！简直是慌子！不好，要快点告诉王爷才行。外面有动静，应该是轩辕云，得快点。一群废，轩辕与人呢？赶紧让他出来！就说朕
，给他带孤独的解药来了。哼<笑>，放了不少毒血，应该能撑不少时间。王爷，王三带走警卫军闯进来了。我知道了。王爷脸色怎么这么惨白？狗奴才，说，轩辕羽人在哪儿？皇上饶命啊！老奴真的不知道王爷去哪里了。本王在这里。王叔，你终于肯出现了，真是叫侄儿好找啊！解药呢？奴，给你。轩辕雪，你还真是越来越不把朕放在眼里了。来人，将陈王府的人统统给朕拿下！是。驾！驾！火光！不好，王爷有危险！七夕，快去陈王府！啊！什么？我的好皇叔。没想到你也有今天吧，薛云雨，清溪，薛云雨，哈哈哈哈哈哈！既然你的情人主动送上门来了，那我就先送他一程。薛云雨，你敢？<笑>清溪，你的法力！啊！啊！幸亏老娘反应快。轩辕云，你现在收手，我可以考虑放你一马。王叔，你已经死到临头了，还是少说点笑话。之前是你运气好。今天得让你尝尝我新研发的蛊虫。什么？我慢了。哈哈哈哈哈哈！可恶！哈哈哈哈哈哈！你也有今天，连老天都向着朕。就这你吧，薛元云。还记得吗？你用皇位与朕换一瓶解毒药的事情。轩辕云，你怎么样？可你不仅把皇位输给了朕，就连你父母的命也没能救下来。你看看你现在的样子，别说是为他们报仇了，连你自己的命都保不了。啊、清溪。啊清清溪，清溪，清溪，清，这是什么地方？哎，爸妈，你们怎么来了？你一个人大老远的跑来这边考试，我们担心你光顾着学习，没时间自己煮饭吃。哼，谢谢爸妈，快进来吧。我怎么感觉你又瘦了？啊，没有啦，妈妈。我跟你说啊，少点那些没营养又不卫生的外卖。嗯，放心好啦，我已经不是小孩子啦。在我们心里，你永远都是小孩儿。爸，嗯，说起你爸，我就想起来一件事。哎呀，又说。嗯，<笑>这是清晰的记忆。嗯嗯，哎，总算复习完了，时间还早，喝杯牛奶再睡吧。
怎么回事啊？剿灭灵狐岛，献灵狐血与魏国国王，不听皇令者，斩无赦。为什么要做这么残忍的事情？啊！青、啊、溪，为什么要做这么残忍的事情？青溪，有些事情，并不是他们能够左右的。有时候，为了守护一些东西，人们无可避免的会对他人带去伤害。这个世道就是如此残酷。可是，母亲的行事是保家卫国之举。虽然我不会认同母亲这种做法，但是，我依然很感谢母亲。或许是为了弥补我缺失的童年，他曾向我许诺，说他会给我带回一件礼物。礼物？嗯，那件礼物就是你，啊，灵狐的公主。啊，哎，等等，那为什么我没有直接在城王府长大？抱歉，因为你受伤了。导致了你失忆，是我没保护好你，才让白沐月把你带去了东国。虽然你忘记了过去，但是我依然希望你能明白，哦、我轩辕宇和轩辕一族从未辜负过灵狐一族。<笑>好起来！对对，就是这样，快来追我呀，小狐狸！果然。封印住他的记忆是正确的选择，至少他的童年会像雨儿这般无忧无虑。<笑>快来快来！<笑>好，偷得浮生半日闲，反正心也闲好了，我也来陪他们玩玩。雨儿，我来了！母亲，快来看，小狐狸会跳啦！哎呀，可真厉害！<笑>再来，再来。嗯，<笑>你要好好照顾他，知不知道？嗯，我一定会对他好的。<笑>原来事情是这样的吗？哎，怎么回事？清溪。轩辕宇，等等，别去那边，很危险。清晰，清晰，清晰。谁？清溪，你是？我是灵狐的公主。灵狐公主，你为什么会出现在？清溪，我们来做个交易吧。我能感觉到我的灵魂很快就要消散了，届时我们狐族的灵力会全部转移到你身上。我希望。你能帮我延续灵狐一族的香火，重振我狐族辉煌？呃，为什么我要答应你这种奇怪的要求？我可以帮你恢复记忆。我知道你喜欢轩辕宇，他也一直都希望你能恢复记忆。什么？你因为中毒而导致失忆，是我将你流失的那些记忆全部收集起来了，所以。这会是你唯一能够找回记忆的机会。哈哈哈哈哈！宇，你什么都保护不了。大黑脸，好，我答应你。快，来不及了。请接下我们灵狐一族的全部灵力吧。去死吧！啊？什么？清晰。契约完成。大黑脸，清溪。大黑脸，你没事真是太好了。你恢复记忆了？嗯、啊，我都记起来了。哼，
，原来如此，这就是转灵珠的力量吗？是又如何？既然转灵珠在你身上，那事情就好办多了。是你自己交出转灵珠，还是让朕杀了你们再抢过来？都别想，我不会再放过你了。<笑>就这样也敢大放厥词？可恶，我还没完全适应狐族的法力。不自量力的家伙，这是你自找的。去死吧！皇上，皇上，皇上！